తిరుపతి శ్రీ ప్రిగ్నా డిఎస్సి డిఎస్సి లాంగ్ టర్మ్ ఎగ్జిటివ్ బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మనం డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ పన్నెండు పన్నెండు అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ పన్నెండు అనేది మనకు అక్టోబర్ ఇరవయో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోనే ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ రెండు వేల పదిహేడు పంతొమ్మిది బ్యాచ్ వారికి సంబంధించి ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పించే ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని గమనించినట్లయితే ఈ ప్రశ్నపత్రంలో ఒకటి నుంచి యాభై ప్రశ్నలు ట్రైమెథర్కి సంబంధించి మూల్యాంకన పాఠ్యాంశం నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రశ్నపత్రం సంబంధించి యాభైకి యాభై మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు ఇద్దరు యాభైకి నలభై తొమ్మిది మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు దాదాపు పదకొండు మంది ఉన్నారు నేను ఒకసారి గమనించినట్టయితే మనకు రాబోయే డిఎస్సికి పోటీ తీవ్రత ఎంత ఉన్నదో మనకు ఇప్పటికే కనబడుతుంది రాబోయే డిఎస్సిలో ఈ పోటీ తీవ్రతను మీరు ఎదుర్కోవాలంటే ప్రతి అంశాన్ని కూడా అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండి ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పించడం తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ప్రత్యేకత ఈరోజు ఈ ప్రశ్న పత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న రమేష్ అనే విద్యార్థి ఒక పరీక్షను ఎన్నిసార్లు నిర్వహించిన ఒకే గణన గణన రావడం జరిగింది అయితే ఈ పరీక్షకు గల లక్షణం ఒక్క పరీక్షను వచ్చి ఎన్నిసార్లు నిర్వహించిన ఒకే గణం ఒకే గణన వచ్చిందంటే ఆ పరీక్షకు గల కారణం విశ్వసనీయత అనే లక్షణం రెండో ప్రశ్న ఏ ఉద్దేశంతో పరీక్షకు నిర్వహించామో అది నెరవేరి నెరవేరినట్లయితే ఆ పరీక్షకు గల లక్షణం ఏ ఉద్దేశంతో పరీక్షను నిర్వహించామో ఆ ఉద్దేశం నెరవేరినట్ నెరవేరినట్లయితే ఆ పరీక్షకు గల లక్షణం సప్రమాణత మూడో ప్రశ్న రేణుక అనే విద్యార్థిని రాసిన సమాధాన పత్రాన్ని ఏ బి సి డి అనే ఉపాధ్యాయులు గణన చేసినప్పుడు వచ్చిన మార్కులు వరుసగా నలభై ఐదు బై యాభై నలభై ఆరు బై యాభై నలభై ఏడు బై యాభై నలభై ఒకటి బై యాభై ఈ పరీక్షలో లోపించిన లక్షణం ఏమిటి రేణుక అనే విద్యార్థిని రాసిన ప్రశ్నపత్రాన్ని నలుగు ఉప ఉపాధ్యాయులు గణన చేశారు అలా గణన చేయగా రేణుక అనే విద్యార్థిని పొందిన మార్కులు విభిన్నంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక పరీక్ష పత్రాన్ని ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు కరెక్షన్ చేసినా కూడా ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు దిద్దినా కూడా ఒకే మార్కులు వచ్చినాయి అంటే ఆ పరీక్ష గల లక్షణం విషయనిష్టత లేదా లక్షాత్మక లక్షాత్మకత అనే లక్షణం ఇక్కడ వచ్చి రేణుక అనే విద్యార్థిని రాసిన ప్రశ్నపత్రాన్ని నలుగురు ఉపాధ్యాయులు కరెక్షన్ చేశారు ఇక్కడ వచ్చి నలుగురు ఉపాధ్యాయులు దిద్దినప్పుడు వేరు వేరు మార్కులు వచ్చాయి ఇక్కడ ఆ పరీక్షకు లోపించిన లక్షణం ఏమిటంటే లక్షాత్మకత నాలుగో ప్రశ్న లోప నిర్ధారణ మూల్యాంకనాన్ని నిర్వహించే సందర్భం లోప నిర్ధారణ మూల్యాంకనాన్ని నిర్వహించే సందర్భం పాఠ్యాంశ బోధనక ముందు ఐదో ప్రశ్న బహులైచ్ఛిక ప్రశ్ననందు సరికాని సమాధానాలు బహులైచ్ఛిక ప్రశ్ననందు సరికాని సమాధానాలు వికర్షణీయాలు ఆరో ప్రశ్న నమ్యత గల మూల్యాంకన రకం నమ్యత గల మూల్యాంకన రకం రూపణ మూల్యాంకనం ఏడు ప్రశ్న అభ్యసన ప్రగతిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయడానికి నిర్వహించు మూల్యాంకన రకం అభ్యసన ప్రగతిని ఎప్పటికెప్పుడు అంచనా వేయడానికి నిర్వహించు మూల్యాంకన రకం రూపణ మూల్యాంకనం ఎనిమిదో ప్రశ్న విద్యార్థుల గురించి నిరంతరం పరిపుష్టి పరిపుష్టి అందిస్తుందనే గుణం గల మూల్యాంకనం విద్యార్థుల గురించి నిరంతరం పరిపుష్టి అందిస్తుందనే గుణం గల మూల్యాంకనం రూపణ మూల్యాంకనం తొమ్మిదో ప్రశ్న విద్యార్థిలో గుణం ఉందా లేదా అని గుర్తించటకు ఉపయోగపడు మూల్యాంకన సాధనం విద్యార్థిలో గుణం ఉందా లేదా అని గుర్తించటకు ఉపయోగపడు మూల్యాంకన సాధనం శోధనా సూచికలు పదో ప్రశ్న రెండు నాలుగు ఆరు తొమ్మిది ఈ ప్రశ్న రూపం ఏమిటి రెండు నాలుగు ఆరు తొమ్మిది వీటిలో భిన్నంగా ఉన్నదాన్ని గుర్తించండి ఈ ప్రశ్న రూపం ఏంటంటే వర్గీకరణ ప్రశ్నలు పదకొండో ప్రశ్న లోపాలను గుర్తించవచ్చు కానీ నివారించలేం అని పరిమితి గల మూల్యాంకనం లోపాలను గుర్తించవచ్చు కానీ నివారించలేం అనే పరిమితి గల మూల్యాంకనం సంకలన మూల్యాంకనం 
పన్నెండో ప్రశ్న సమాధానం సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పబడే ప్రశ్నలు సమాధానం సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పబడే ప్రశ్నలు సంక్షిప్త ప్రశ్నలు పదమూడో ప్రశ్న ఆత్మశ్రేయత ఎక్కువ గల ప్రశ్నలు ఆత్మశ్రేయత ఎక్కువ గల ప్రశ్నలు వ్యాసరూప ప్రశ్నలు పద్నాలుగో ప్రశ్న భావ ప్రకటన భావ స్వేచ్ఛను పెంపొందించే పెంపొందింపచేయు ప్రశ్నలు భావ ప్రకటన భావ స్వేచ్ఛను పెంపొందింపచేయు ప్రశ్నలు వ్యాసరూప ప్రశ్నలు పదహైదు ప్రశ్న అంతర్గత బాహ్య సాక్ష్యాధారాలతో తీర్పునిచ్చే ప్రక్రియ అంతర్గత బాహ్య సాక్ష్యాధారాలతో తీర్పునిచ్చే ప్రక్రియ మూల్యాంకనం పదహారో ప్రశ్న భావావేశ రంగాన్ని కూడా కొలుస్తుందనే గుణం గల అంశం భావావేశ రంగాన్ని కూడా కొలుస్తుందనే గుణం గల అంశం మూల్యాంకనం పదిహేడో ప్రశ్న బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నలో సరైన సమాధానం బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నలో సరైన సమాధానం కీ సరైన సమాధానాన్ని కీ అని అంటారు పద్దెనిమిదో ప్రశ్న బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నల తయారీకి సంబంధించి సరికానిది బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నల తయారీకి సంబంధించి సరికానిది అన్నీ ఒకే సమాధానాలు ఉండాలి ఇది సరికానిది సరైన అంశం ఏమిటంటే అన్నింటికీ ఒకే సంఖ్యలో ఐచ్ఛికాలు ఉండాలి ఇది సరైనది వికల్పాలు సంభవనీయంగా ఉండాలి ఇది సరైనది మూలం పెద్దదిగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా సరైనవి పంతొమ్మిదో ప్రశ్న భాషా నైపుణ్యాన్ని పెంచే ప్రశ్న రకం భాషా నైపుణ్యాన్ని పెంచే ప్రశ్న రకం వ్యాసరూప ప్రశ్నలు ఇరవయో ప్రశ్న పాఠ్య సహపాఠ్యాంశాలకు మూల్యాంకనాన్ని విస్తరించడం పాఠ్య సహపాఠ్యాంశాలకు మూల్యాంకాన్ని విస్తరించడం అన్నది సమగ్ర మూల్యాంకనం ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న బోధనలో మూల్యాంకనాన్ని అంతర్భాగం చేయు మూల్యాంకనం బోధనలో మూల్యాంకనాన్ని అంతర్భాగం చేయు మూల్యాంకనం నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం ఇరవై రెండో ప్రశ్న విద్యార్థుల విద్యా విధానాన్ని పరీక్షల ద్వారా సమగ్రంగా గుర్తించలేకపోయిన సందర్భంలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు విద్యార్థుల విద్యా విధానాన్ని పరీక్షల ద్వారా సమగ్రంగా గుర్తించలేకపోయిన సందర్భంలో నియోజనాలను ఉపయోగిస్తారు ఇరవై మూడో ప్రశ్న వ్యాసరూప ప్రశ్నల పరిమితి కానిదేది వ్యాసరూప ప్రశ్నల పరిమితి కానిది సమాధాన విడివి ఆత్మశ్రేత తక్కువ ఈ రెండు కూడా ఆప్షన్సే ఆన్సర్సే ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న వ్యాసరూప ప్రశ్నల ప్రయోజనం కానిది వ్యాసరూప ప్రశ్నల ప్రయోజనం కానిది సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పబడతా ఇది ప్రయోజనం కాదు ఇరవై ఐదు ప్రశ్న లక్షాత్మక ప్రశ్నల పరిమితి లక్షాత్మక ప్రశ్నల పరిమితి లక్షాత్మక ప్రశ్నలు గణన చేయడం కష్టం ఇది దీని యొక్క పరిమితి ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ఆత్మాశ్రేత స్థానంలో విషయనిష్టతకు స్థానం కల్పించు ప్రశ్నల రకానికి చందని ఉదాహరణ ఆత్మాశ్రేత స్థానంలో విషయనిష్టతకు స్థానం కల్పించు ప్రశ్నల రకానికి చందని ఉదాహరణ పూరణ ప్రశ్నలు ఇరవై ఏడో ప్రశ్న విద్యార్థిలో గల సృజనాత్మకత ప్రదర్శనకు స్థానం కల్పిస్తుందనే పరి పరీక్షా రకం విద్యార్థిలో గల సృజనాత్మకత ప్రదర్శనకు స్థానం కల్పిస్తుందనే పరీక్ష రకం వ్యాసరూప పరీక్షలు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనాన్ని చేపట్టవలెనని సూచించే విద్యా హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది అంశం అధ్యాయం ఐదు సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది సబ్సెక్షన్ రెండు ప్రకారం నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనాన్ని చేపట్టినాన్ని సూచించే విద్యా హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న విద్యార్థుల జ్ఞానావగాహనను తొందరగా గుర్తించడానికి ఉపయోగపడు పరీక్షలు విద్యార్థుల జ్ఞానావగాహనలను తొందరగా గుర్తించడానికి ఉపయోగపడు పరీక్షలు మౌఖిక పరీక్షలు ముప్పయో ప్రశ్న అధిక ఆత్మాశ్రేయత అధిక విశ్వసనీయత గల ప్రశ్నలు వరుసగా అధిక ఆత్మాశ్రేయత గల ప్రశ్నలు వ్యాసరూప ప్రశ్నలు అధిక విశ్వసనీయత గల ప్రశ్నలు విషయనిష్ట పరీక్షలు 
ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న నికషాంశ రూపాల్లో ఉమ్మడి ధర్మం ఆధారంగా రూపొందించే నికషాంశ రూపం నికషాంశ రూపాల్లో ఉమ్మడి ధర్మం ఆధారంగా రూపొందించే నికషాంశ రూపం సంసర్గ ప్రశ్నలు ముప్పై రెండో ప్రశ్న చింత ఏకవార్షిక వరి డాష్ ఈ ప్రశ్న రూపం ఏమిటి సాదృశ్య ప్రశ్నలు ముప్పై మూడో ప్రశ్న కేడబ్ల్యూఎల్ చాటునందు డబ్ల్యూ దేనిని సూచిస్తుంది కేడబ్ల్యూఎల్ చాటునందు డబ్ల్యూ అనున్నది నీవేమి నేర్చుకున్నావో నీవు ఏమి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు అనేది తెలుసు సూచిస్తుంది కేడబ్ల్యూఎల్ చాటినందు కే అనేది మనకు నీకేమి తెలుసు అనేది సూచిస్తుంది డబ్ల్యూ అనేది నీవు ఏమి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు అని తెలియజేస్తుంది ఎల్ అనేది మనకు నీవేమి నేర్చుకున్నావు అని తెలియజేస్తుంది ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న విద్యార్థి పాఠశాలలో ప్రవేశించినప్పటి నుండి అతడి వ్యక్తిగత చరిత్ర కుటుంబ సమాచారం ఆరోగ్య సమాచారంతో పాటు పాఠ్య సహపాఠ్యాంశ ప్రగతిని సూచించు రికార్డు ఏమిటి విద్యార్థి పాఠశాలలో ప్రవేశించినప్పటి నుండి అతని వ్యక్తిగత చరిత్ర కుటుంబ సమాచారం ఆరోగ్య సమాచారంతో పాటు పాఠ్య సహపాఠ్యాంశ ప్రగతిని సూచించు రికార్డు క్యూములేటివ్ రికార్డు ముప్పై ఐదు ప్రశ్న విద్యార్థి మానవ సంబంధాలను సాంఘిక సంబంధాలను గుర్తించు మూల్యాంకన సాధనం విద్యార్థి యొక్క మానవ సంబంధాలను సాంఘిక సంబంధాలను గుర్తించు మూల్యాంకన సాధనం సోషియోగ్రామ్ ముప్పై ఆరో ప్రశ్న విద్యార్థిలో సాంఘీకీకరణ అను సామర్థ్యం ఉందా లేదా అని గుర్తించటకు ఉపయోగపడు మూల్యాంకన సాధనం విద్యార్థులు సాంఘీకీకరణ అను సామర్థ్యం ఉందా లేదా ఏదైనా సరే ప్రశ్న ఉందా లేదా అని గుర్తించటకు ఉపయోగపడు మూల్యాంకన సాధనం శోధన సూచిక ముప్పై ఏడో ప్రశ్న అధిక ఆత్మాశ్రయత అధిక విషయనిష్టత గల ప్రశ్నలు వరుసగా అధిక వ్యా ఆత్మాశ్రయత గల ప్రశ్నలు వ్యాసరూప ప్రశ్నలు అధిక విషయనిష్టత గల ప్రశ్నలు విషయనిష్ట ప్రశ్నలు ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నల తయారీకి సంబంధించి సరికానిది బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నల తయారీకి సంబంధించి సరికానిది వరుసలో వరుస సమాధానాలు ఇవ్వాలి ఇది సరికాదు ఎందుకంటే ఒకే వరుసలో ఒకే సమాధానాలు ఇవ్వరాదు ఇంకా బహులైచ్ఛిక ప్రశ్న తయారీ సంబంధించి సరైనవి అంటే మనకు పై బన్నీ పై వేవి కాదు ఇవ్వరాదు సరైన సమాధానం మరీ చిన్నగా మరీ పెద్దగా ఇవ్వరాదు ఐచ్ఛికాలు సంభవనీయంగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నకు సంబంధించి సరైనవి ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న విద్యార్థుల ఇష్ట ఇష్టాలను తెలుసుకొని వైఖరులను గుర్తించి మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేసేందుకు ఉపయోగపడు మూల్యాంకన పరికరం విద్యార్థుల యొక్క ఇష్ట ఇష్టాలను తెలుసుకొని వైఖరులను గుర్తించి మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేసేందుకు ఉపయోగపడు మూల్యాంకన సాధనం సంఘటన రచన ప్రశ్న మరి నలభయో ప్రశ్న రూబ్రిక్స్కు సంబంధించి సరికాని అంశం రూబ్రిక్స్కు సంబంధించి సరికాని అంశం అభ్యాస నియమం నలభై ఒకటో ప్రశ్న బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నల తయారీకి సంబంధించి సరికానిది బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నకు సంబంధించి సరికానిది వరుసలో ఒకే సమాధానాన్ని ఇవ్వాలి నలభై రెండో ప్రశ్న విషయనిష్ట ప్రశ్నల ప్రయోజనం కానిది విషయనిష్ట ప్రశ్నల ప్రయోజనం కానిది గణన చేయడం కష్టం నలభై మూడో ప్రశ్న ఎన్నుకున్న లక్ష్యాల ఆధారంగా ఏ మేరకు యోగ్యత జరిగినదో తెలిసిందే మూల్యాంకనం అని నిర్వచించింది ఎవరు ఎన్నుకున్న లక్ష్యాల ఆధారంగా ఏ మేరకు యోగ్యత జరిగిందో తెలియజేసేదే మూల్యాంకనం విద్యా విజ్ఞాన సర్వస్వరం పంతొమ్మిది వందల ప్రశ్న దర్శన్ అనే విద్యార్థి రాసిన సమాధాన పత్రాన్ని ఏబిసిడి అనే నలుగురు ఉపాధ్యాయులు గణన చేసినప్పుడు వచ్చిన మార్కుల వరుసగా నలభై మూడు బై యాభై నలభై మూడు బై యాభై నలభై మూడు బై యాభై నలభై మూడు బై యాభై ఈ పరీక్ష గల లక్షణం ఇక్కడ వచ్చి దర్శన్ అనే విద్యార్థి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ అదే ఒక ఆన్సర్ని రాశాడు ఈ ఆన్సర్ పేపర్ని వచ్చి నలుగురు ఉపాధ్యాయులు కరెక్షన్ చేసింటే ఆ నలుగురు కూడా ఒకే మార్కులు అనేది వచ్చాయి ఇక్కడ అయితే ఆ పరీక్ష గల లక్షణం ఏమిటి అంటున్నాడు ఆ ఏదైనా సరే ప్రశ్న పత్రాన్ని ఎంతమంది కరెక్షన్ చేసినా కూడా ఒకే మనకు ఒకే మార్కులు కానీ వస్తే ఆ పరీక్ష గల లక్షణం విషయనిష్టత నలభై ఐదు ప్రశ్న 
లోప నిర్ధారణ పరీక్ష సోపానాల సంఖ్య లోప నిర్ధారణ పరీక్ష సోపానాల సంఖ్య తొమ్మిది నలభై ఆరో ప్రశ్న ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు యాభై రెండు వేరుగా ఉన్నదాన్ని గుర్తించండి అని ప్రశ్నిస్తే అది ఏ ప్రశ్న రూపం వర్గీకరణ ప్రశ్నలు నలభై ఏడో ప్రశ్న బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నారూ ప్రశ్నారూపంలో సరికాని సమాధానాలు బహులైచ్ఛిక ప్రశ్నారూపంలో సరికాని సమాధానాలు వికర్షణీయాలు నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న వంటవాడు తను వండిన తానే రుచి చూస్తే నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం అదే అతిథులు రుచి చూస్తే సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం అని నిర్వచించింది ఎవరు వంటవారు తను వండిన వంటను తానే రుచి చూస్తే నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం అదే అతిథులు చూస్తే సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం అని నిర్వచించింది రాబర్ట్ స్టేక్స్ నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న మంచి ప్రశ్నపత్రానికి ఉండవలసిన లక్షణాలు మంచి ప్రశ్నపత్రానికి ఉండవలసిన లక్షణాలు విశ్వసనీయత ప్రామాణికత యాభయో ప్రశ్న బోధనా లక్ష్యాలు కేటాయించిన మార్కులు మార్కుల శాతాన్ని సూచించు పట్టుగా బోధనా లక్ష్యాలు కేటాయించిన మార్కులు మార్కుల శాతాన్ని సూచించు పట్టిక లక్ష్య భారత్వ పట్టిక ఒక మంచి పుస్తకం వంద మంది మిత్రులకు సమానం కానీ ఒక మంచి స్నేహితుడు ఒక గ్రంథాలయతో సమానం తిరుపతి శ్రీ పెరిగిన డిఎస్సి మనం ప్రతిరోజు కూడా వీడియోలు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది వాటిని డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లింక్స్ ఓపెన్ చేసి మిగతా వీడియోలు చూడండి ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ